ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டான சிக்கன் சுக்கா எப்படி ஈஸியாக வீட்லேயே செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுப்போம் கடாய் காஞ்சதும் நம்ம என்ன சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு மூணு போல கிராம்பு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன பிரிஞ்சி இலை இப்போது இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய வெங்காயம் இது ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அது வந்து நீரில் வாக்கில் மெல்லிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த சிக்கனோட இது பண்ணும்போது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது வெங்காயம் அதனால தான் மெல்லிஸாக கட் பண்ணுறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கணும் வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த வெங்காயமும் சிக்கனையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ஒன்றா சேர்ந்து வர அளவுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயமும் சிக்கனும் சேர்த்து கலந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் சுக்காவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது உப்பு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி ஒன்றே ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போது இந்த தக்காளி ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டு மூடி குக் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை மூடி போட்டு குக் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதே இல்லை சிக்கனில் உள்ள தண்ணியே வந்து அது நல்லா வெந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்திருக்கு இது வந்து ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு அதுக்கே இவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய தண்ணி வரும் அதனால தான் நான் வந்து தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இது ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு இது இன்னும் நம்ம தண்ணி சேர்த்தோம்னா அது எல்லாம் இதுவாகி சிக்கன் வந்து ரொம்ப வெந்து போயிடும் இப்போ இதில் தண்ணியே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக வெந்து வரும் அதனால தான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை இப்போ திருப்பி மூடி வச்சு நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு வேக வைக்கணும் அதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா சுண்டி போயிட்டு அந்த எண்ணெய் மட்டும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற போல் நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இப்போது பெப்பர் பொடியும் போட போகிறோம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சீரக பொடி சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வத வதக்கிக்கலாம் இது ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த பச்சை வாசனை போகணுன்றதுக்காக தான் அந்த தண்ணி தண்ணி சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து அந்த மிளகாய்த்தூள் அதோடைய பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணுன்றதுக்காக தான் இந்த தண்ணி இதை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் அந்த தண்ணி நல்லா சுண்டி வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் நல்லா சுண்டிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட்டாக வரணும்னா உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கிளறி கிளறி விட்டிங்கன்னா நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட்டாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிக்கன் சுக்கா வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க